வணக்கம் எனது பெயர் கிருங்கி சேதுபதி சிறகு முளைத்த யானை என்கிற குழந்தை பாடல்களின் தொகுப்புக்காக சாகித்ய அகாடமியின் பால சாகித்ய விருது பெற்றவன் கவிஞர்கள் சந்திப்பில் எனது தமிழ் கவிதைகள் இதோ முதல் கவிதை மரணமில்லா புத்தகங்கள் சட்டென்று நினைவுக்கு வந்த அந்த புத்தகத்தை தேடுகிறேன் அதன் முகப்பு பின்னட்டை வெளியிட்ட ஆண்டு விலையும் கூட நினைவில் இருக்கிறது தந்த விரல்களின் ஸ்பரிசித்து இளம் சூடு இன்னும் தனக்கு பிடித்த அந்த பக்கத்தை என்னையும் படிக்க சொல்லி அடையாளப்படுத்தி வைத்திருந்த மயில் இறகு ஞாபகங்கள் அடுக்கி வைத்த புத்தகங்களுக்கு இடையில் எடுக்கில் செருகி வைத்த ஷெல்ஃபுகளில் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்த தொகுதிகளில் முகக்கண்களை விடவும் கூறிய நகக்கண்கள் அளவெடுத்து வைத்திருந்த அடையாளத்தை நினைவில் வைத்து எடுத்து எடுத்து பார்த்தாலும் இல்லை கடைசியாய் எதற்கு எடுத்தேனோ நினைவில் இல்லை இரவலாய் எவருக்கும் கொடுக்கவும் இல்லை மனத்திரை அடுக்குகளில் அதன் பக்கங்கள் விரிகின்றன நாசிகளில் அதன் ஞாபக வாசனை பழுப்பேறிய தாள்களில் கால படிமங்கள் என்னை புரட்டி கொண்டிருக்கும் அதன் பக்கங்கள் இன்னமும் தேடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த புத்தகத்தை மறைத்து கொண்டிருக்கும் எத்தனையோ புத்தகங்கள் காணாமல் போன அந்த புத்தகம் மட்டும்தான் என் கண்களின் முன்னால் எடைக்கு போடலாம் என ஒதுக்கி வைத்த பழைய பேப்பர்களுக்கு மத்தியில் அந்த புத்தகமும் அன்பளிப்பாய் வந்தது அது கொடுத்தவர் முகம் நினைவில் இல்லை கையெழுத்திலும் தெளிவில்லை எதற்கு கொடுத்தாரோ இத்தனை நாட்களாய் ஏன் எடுத்து படிக்காமல் இருந்தேனோ இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் படிக்கலாம் என்று திரும்பவும் எடுத்து வைக்கிறேன் அடுக்கில் மறு பிறவி எடுத்து அமர்கிறது அந்த புத்தகம் ஆயிரம் பிரதிகள் அச்சடித்திருந்தாலும் ஒற்றை பிரதியை பத்திரப்படுத்தி வைக்க முடியாத வருத்தத்தை நிறைத்து இந்த கவிதையை தொடங்குகிறேன் பழைய புத்தக கடையில் எங்கேனும் பதுங்கி கிடக்கலாம் என்று தேடி தோற்றதுண்டு அன்பளிப்பாக கையெழுத்திட்டு அளித்த எவரிடத்தும் திருப்பி கேட்க முடியவும் இல்லை படித்திருப்பார்களா என்பதே ஐயம் இதில் பாதுகாத்து வைத்திருப்பார்கள் என்று எண்ணுவது அதீதம் ஞாபக குறிப்பின் ஒரு மூலையில் கிடக்கும் அந்த புத்தகத்தில் இருந்து எதிர்பாராத தருணத்தில் எனது கவிதையை என்னிடமே சொல்லி சிரிக்கும் ஒரு வாசக உள்ளத்தை நேரில் கண்ட பிறகு எனக்கு எதற்கு அந்த புத்தகம் வரிகளின் மீது ஊர்ந்து போகும் எறும்புகள் ஞாபகங்கள் திடீரென்று ஒரு பட்டாம்பூச்சி விரிக்கும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து பறக்க தொடங்குகிறது மழை சோவென்று கொட்டுகின்றது பாறை நிகழ்ந்து அருவியாய் உருகுகின்றது குளித்து கரையேறும் தேவதையின் புண்ணியத்தால் உயிர்ப்பு எய்தும் நதி ஒன்று கடலில் கலப்பதை கவனிக்க முடியவில்லை கை நிறைய கடல் அது புத்தகம் கை நிறைய கடல் கடலும் வானமும் கைகளுக்கும் இடம் அது விரிந்த பக்கங்களுடன் ஒன்றிய மனது சிறகு முளைத்த மனிதராய் ஆக்கும் மந்திர குகைக்குள் நுழைந்து எந்த ஆபத்தும் இன்றி ரத்தினங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் ஏழு கடல் தாண்டி மலை தாண்டி ராஜகுமாரியோடு சல்லாபித்திருக்கலாம் இறுதியில் எந்த நாட்டுக்கும் மன்னனாகலாம் பால்வேதமின்றி கூடுவிட்டு கூடு பாய்ந்து யாதும் ஆகலாம் எதுவும் ஆகாதும் இருக்கலாம் மூழ்கிய புத்தகத்தின் உள்ளிருந்து தலை உயர்த்தும் போது ககன முட்டை உடைத்து எழும் கம்பீரம் வருகிறதல்லவா மூழ்கிய புத்தகத்தின் உள்ளிருந்து தலை உயர்த்தும் போது ககன முட்டை உடைத்து எழும் கம்பீரம் வருகிறதல்லவா எப்போதும் புத்தகமும் கையும்தான் அடுத்த பிறவியிலேனும் புத்தகமாய் பிறந்து இது அங்கலாய்ப்பா ஆத்திரமா அன்பா மனைவியின் இனம் தெரியாத சொல் உதிர்ப்பில் நடமாடும் புத்தகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு கவிதை இந்த புத்தகத்தில் எப்படி வைக்க முடியும் புத்தகங்கள் குழந்தைகள் தூக்கி கொண்டால் போதும் இறக்கிவிட மனதே வராது புத்தகம் மனைவி புரிகிற மாதிரியும் இருக்கும் புரியாதது போலவும் இருக்கும் கணக்குக்கு இருக்கும் புத்தகங்கள் சில கணவன்மாரோடு ஒப்பிடத்தக்கவை தேடினால் கிடைக்காது தேவையில்லாத போது த ஓயாமல் தட்டுப்படும் புத்தகங்கள் வேலைக்காரர்கள் மேலதிகாரியை போல் பயமுறுத்தும் பெரிய புத்தகத்தை விடவும் ஒரு ஞானியை போல் முறுவலிக்கும் அன்பளிப்பு சிறு நூல் ஆயிரம் மடங்கு மேல் புத்தகங்கள் கரப்பான் பூச்சிகள் சாமானியமாக சாவதில்லை 
விலை கொடுத்து வாங்கியவை இன்னும் படிக்கவில்லை இலவசமாய் வந்தவை எதையும் திறக்கவில்லை இரவல் வாங்கியவை மேசையில் கிடக்க என்ன தைரியத்தில் இன்னொரு புத்தகம் அவசரப்பட வேண்டாம் இன்னும் ஆயுள் இருக்கிறது அதுவும் தப்பினால் மறுபிறவி அளிக்கிறது இந்த புத்தக சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து எழுந்த வாசக ஞானத்தால் வரும் சுகம் என்கிற தாயுமான நிலை தானே வந்தபின் எழுதாமல் எப்படி இருக்க முடியும் சாத்தான்கள் உபதேசிப்பதும் தேவதைகள் சரி செய்வதும் அமுது ஒழித்த நஞ்சை நிரப்பி கோப்பையில் கொண்டு வந்து ஒரு தெய்வம் தருவதும் பிரபஞ்சத்தையே சூனியத்தில் ஒழிப்பதும் நடப்பதாய் புகழும் நூற்கடலை கடைந்தெடுக்க அசுரர்களும் தேவைதான் அவசரப்படாமல் உறவு கோல் நட்டு உணர்வு கயிற்றினால் கடைய முன்னிற்கும் முழுமுதற் பொருளை கண்டடைய வேண்டித்தான் இவ்வளவும் மூல பிரதியையும் முடிவு பிரதியையும் தேடும் படலும் பிறவிகள் தோறும் புத்தகங்கள் ஒருபோதும் மரணிப்பதில்லை புத்தம் புதிதாய் பிறக்கச் செய்வனவே புத்தகங்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் பறவை தன் கூடடைவது போல ஆடு தன் மந்தை ஏகுவது போல சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல எல்லை பிரச்சனை அவற்றுக்கு இல்லை அடையாள அட்டைகள் தேவையே இல்லை விதி சமைத்த சாலையில் வெறுங்கால்களோடு பொதி சுமந்து முன்னேகும் சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல அநேகமாய் எல்லாமும் மூடப்பட்டுவிட்டன இதயங்களுமா என்று கேட்பாரும் இல்லை பதில் கொடுப்பாரும் இல்லை நோய் அச்சம் இல்லை வாழ்வு இச்சை இல்லை ஓய்வு இல்லா பயணத்தில் இலக்கேதும் இல்லை நோய் சமைத்த திரிசங்கு நரகத்தில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்புதல் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல எல்லாருமே தனித்தனியாக கை கழுவி விட்டார்கள் நீ இந்த ஊர் இல்லை எந்த ஊர் சொந்த ஊர் பிறந்த ஊரா இருந்த ஊரா இலக்கேதுமின்றி சாறை சாறையாய் ஊர்ந்து முன்னேகும் ஏதிலிகளுக்கு சொந்த ஊர் என்பது ஒரு பெயர் என்பதும் இந்த உடம்பு உயிர் அடையும் ஒரு கூடு என்பதும் அன்றி வேறென்ன சாலை ஓரத்து மர நிழலை மீளவும் சந்திப்போம் எனச் சொல்லி தந்தையின் தோளில் அமர்ந்த சிறுமி கையசைத்த போது அந்த மரம் சிலித்து அசைந்ததை எந்த பறவை நினைவில் வைத்திருக்கும் அடுத்த கவிதை அலகிலா விளையாட்டுடையார் தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு விளையாடும் குழந்தைகளை பார்க்கையில் எழுகிறது வினா உடன் விளையாடும் கடவுளுக்கு ஏது மதம் உண்ட நஞ்சு குடலுக்குள் இறங்காமல் இருக்கத்தானோ ஒற்றைக்கால் நடனம் தூக்கிய திருவடி ஊன்றப் போவது எவரின் திருமுடி பருத்த தனங்களுடன் துரத்தும் பூதகிகள் மருட்டும் விழிகளால் உறிஞ்சும் உயிர் காக்க வருகிறாள் மோகினி வழி தவறிய ஆடுதான் மெய்ப்பனுக்கு சரியான வழிகாட்டி இருளுக்குத்தான் இல்லை நிறங்கள் ஒளிக்குள் ஒளிர்ந்து விளையாடும் ஒளியை விழிமூடியும் தரிசிக்கலாம் பிறையும் விண்மீனும் அகத்திலும் சுடருமே கரோனா சில குறிப்புகள் புலம்பெயர் வாழ்வின் புதிய துயர் அலையாய் வரம்பிகந்து வந்த கரோனா எல்லை பகுதிகளை மூட வைத்து விட்டது கொத்து கொத்தாய் மனிதர்களை காவு கொண்டு உலக பந்தெங்கும் வந்து கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் தனக்காகவும் பிறர்க்காகவும் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டாலும் உலகத்தை காப்பதற்காக ஒன்றுபடுகிறோம் என்ற உணர்ந்து கொள்ள தொடங்கியிருக்கிறது மானுடம் சிறைவாசிகளுக்கெல்லாம் விடுதலை வெளியில் திரிந்தவர்களுக்குத்தான் வீட்டு சிறை அதையும் விட்டு வந்தால் ஓராண்டு சிறையாம் எப்படியும் நாலு சுவர்களுக்கு நடுவே நாடு கோள வடிவம் என்று கூறாதீர் உலகம் நீள் சதுரம் அல்லது செவ்வகம் தோழர் கேட்கிறார் வீட்டில் தனித்திருக்க வேண்டும் சரி வீடு இதுவும் கடந்து போகும் என்று அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் அவர்களையும் கொண்டு போக அலைகிறது எச்சரிக்கை நோயினும் குடிது தத்தம் ஊர்களுக்கு நடந்தே திரும்பும் சொந்த தேசத்து அகதிகளின் பட்டினி போக முடியாத விருந்துக்கு ஏகப்பட்ட விலையில் அச்சடித்த அழைப்பு என்ன செய்வது சின்ன மீன்கள் பெரிய மீன்களை தின்ன தொடங்கி இருக்கின்றன மால்கள் மூட மளிகை கடைகள் திறக்க பெரிய திரையை விழுங்கிய சின்ன திரையை இப்போது 
கைபேசி திரை தின்ன தொடங்கி இருக்கிறது அனாதையாய் கிடக்கும் வீதிக்கு ஆறுதலாக கூவி வருகின்றன வாழையில வாழப்பூ வாழத்தண்டு வாழக்காய் பழுத்த மனத்தின் அழுத்தம் குரலில் வாழையின் அடியில் வாழைதானே வளரும் வாழை தானே வளரும் வாழையடி வாழையாய் மானுடம் வளரும் அடுத்த கவிதை விளம்பர இடைவெளி விளம்பர இடைவெளி திரும்ப திரும்ப ஒலிக்கிறது மனசாட்சி யாரும் நம்ப மறுக்கிற உண்மையை எப்படியும் நிரூபிப்பேன் என்ற உறுதியுடன் திரும்ப திரும்ப ஒலிக்கிறது மனசாட்சி அறுதி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இறுதி வரையிலும் உறுதியாயிருக்கிறாயா அது போதும் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் செய்யும் புல்லுக்கு தெரியும் பணியில் இருந்து துளி உருவாக்கும் பாரம்பரிய கலை திரும்ப திரும்ப சுழலும் பூமி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது திரும்ப 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 சுழலும் பூமி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது எத்தனை தடவை சொல்லுவது நீங்களாக நினைத்து கொள்வதற்கெல்லாம் நான் பொறுப்பாக முடியாது என்று எத்தனை தடவை சொல்லுவது கொசுக்கள் குடித்து தீர்வதில்லை குருதி சற்று முன்னர் வரை நீடித்திருந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு கார்புள்ளி தோல்வி முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் யோகியதை மரணத்துக்கு கூட இல்லை நான் எப்போதும் தோற்று போகிறவர்களின் கட்சி ஆணவத்தை அழித்து எழுதும் தோல்வியில் தெரிவது அவமானம் அல்ல வென்றுவிட்டதாய் கெக்கலி கொட்டும் சாமர்த்திய சவுனிகளின் நிழலில் இழைப்பாரும் துரியோதன கும்பலுக்கு தற்காலிகமாய் விட்டு கொடுக்கப்படும் தர்ம நியாயம் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் சூதாட்டத்தில் சொல்லி வைக்கப்பட்டது பெயரைத்தான் பாஞ்சாலியை அல்ல பாவம் அர்ஜுனன் பரிதாபன் பீமன் நகுலனும் சகாதேவனும் சகித்து கொண்டிருக்க ஜெயித்து கொண்டே இருப்பவன் சகுனியும் அல்லன் தோற்று கொண்டிருப்பவன் தர்மனும் அல்லன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பரந்தாமன் கையில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் சக்கரம் விநாயகன் இன்னும் ஒடித்த கொம்பிலிருந்து தொடங்கிய வாசகத்தை முடிக்கவில்லை வியாசமுனி யோசிக்க எடுத்து கொண்ட கால அளவில் கதைக்கு இப்போது விளம்பர இடைவெளி அடுத்த கவிதை உன்னிடம் தந்த கவிதைகள் கரும்பலகையில் எழுதியதை எல்லாமா கவனம் வைத்திருக்க முடியும் மஞ்சுளா டீச்சர் மாரிமுத்து சாரிடம் கேட்ட அன்று நான் தான் கரும்பலகையில் தேதி எழுதினேன் உன் பெயரை எழுதி அழித்துவிட்டு யாராவது பார்த்தீர்களா யாரை யாரோ கேட்டார்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் உன்னை பார்த்தது ஊருக்கே தெரிந்துவிட்டது உனக்குத்தான் எங்கோ இருக்கிற எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற கண்களுக்கு பக்கத்திலிருந்தே பாதுகாக்கும் இமைகள் தெரிவதில்லை அலைவாயும் பார்வைகளுக்கு இடையில் வலையாகும் என் இமைகளுக்குள் சிக்காமலா போய்விடுவாய் நீ எத்தனை பெரிய மந்தைகளுக்குள்ளும் தத்தம் தாய்களை கண்டுபிடித்து விடுகின்றன குட்டிகள் எல்லாவற்றிற்கும் சிரிப்புத்தான் பதிலா என்பதற்கும் சிரிப்புத்தானா சிரிப்பாகி போகாமல் சிறப்பாக்க வழி சொல் நெய்யால் எரி நுதிப்பேம் என்றாள் குரலரசி பெற்றோலால் தீ அணைப்போம் என்கிறாள் திரையரசி மெய்யால் மெய் அணைத்து பொய்யை பொய்யாக்க வேண்டும் என்கிறாள் கவியரசி உனக்கு தெரியாதா கிளி கோதிய கனியும் அணில் கடித்த பழமும் சந்தைக்கு வருவதில்லை நீ முறுக்கி பிழிந்து உதறிய ஆடையில் இருந்து சிதறிய நூற்றொழிகளை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருப்பதால் தான் இன்னும் என் நெஞ்சில் ஈரம் கண்ணீர் துளிகள் முத்துக்களாகின்ற போது கைப்பு சுவையில் கடலாகின்றன கண்கள் இருக்கப் போகிறோமோ இல்லையோ இருந்த இடத்தில் நம் இருவர் பெயரையாவது எழுதி வைப்போமே பரிகாசத்திற்கு அளவே இல்லையா பைத்தியக்காரனின் புலம்பலை காதல் கவிதை என்று சொல்லிச்சிருக்கிறாயே சாகித்ய அகாடமி புதுதில்லி அமைப்புக்கு அன்பாதவனின் வணக்கம் கவிதை வாசிப்பில் இன்று நான் உங்களுடன் சில கவிதைகளை வாசிக்க இருக்கிறேன் அதற்கு முன் ஒரு சில நொடிகளில் என்னை பற்றிய அறிமுகத்தை 
உங்களுக்கு தர விரும்புகிறேன் இயற்பெயர் அன்பு சிவம் அன்பாதவன் என்ற பெயரில் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் சற்றேறக்குரிய இருபது நூல்கள் கவிதை கதை கட்டுரை விமர்சனம் நாடகம் என இருபது நூல்களும் வேறு வேறு தொகுப்பு நூல்களாக ஆறு நூல்களும் தொகுத்திருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் எனது சொந்த ஊர் வங்கி பணி பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் சீஃப் மேனேஜராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது பணியாற்றுவது கர்நாடக மாநிலம் ஹசன் நகரில் இப்பொழுது கவிதைக்குள் போகலாம் இந்த கவிதையை இந்த முதல் கவிதையை மகா கவி பாரதிக்கு நான் சமர்ப்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் சாவி துவார காற்று கவிதையின் தலைப்பு சாவி துவார காற்று உன்னை யாரோ கண்காணிக்கிறார்கள் என்னையும் நடவடிக்கைகளை உளவு பார்க்கும் விழிகள் உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்கும் செவிகள் பாத அடிகளின் திசைகளிலும் முகங்காட்டா ஒற்றர்கள் மிரட்டல் கலந்த கடும் வசவுகளால் எச்சரித்து மீறல்கள் மரணத்திற்கு பாதை என அன்போடு அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் விதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட வாழ்வை போதிக்கிறார்கள் நம்மிடையே விதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட வாழ்வை போதிக்கிறார்கள் நம்மிடையே ஒழுங்கமைவாய் அமைந்த மரபு திணிக்கப்படுகிறது நம் மீது என் திசையும் இருட்டு என் திசையும் இருட்டு கண்ணாடி சன்னல் வழி கசிகிறது பௌர்ணமி கண்ணாடி சன்னல் வழி கசிகிறது பௌர்ணமி பொங்கும் நதிக்குண்டு கரை அடியாழ சுழல் வேகம் அறிந்தவர் ஆர் பொங்கும் நதிக்குண்டு கரை அடியாழ சுழல் வேகம் அறிந்தவர் ஆர் சுற்றி வைக்க முடியுமோ தெளி சுதந்திரம் என்பதோர் சுடு நெருப்பு சுதந்திரம் என்பதோ சுடு நெருப்பு கதவுகள் யாவும் அடைபட இரகசியமாய் உள்நுழையும் சாவி துவார காற்று கதவுகள் யாவும் அடைபட்டாலும் இரகசியமாய் உள்நுழையும் சாவி துவார காற்று இரண்டாம் கவிதை அடுத்த கவிதை மிதந்து தழுவும் மேகம் ஒன்பதாம் திசையிலிருந்து மெல்ல மிதந்து இணை கண்டு இறங்கி வந்த ரம்யமிக்க மேகம் ஒன்று நீரகம் சேரும் முகத்துவார வாயலில் சலக்ரீடை பூரிக்க நீந்தி திளைத்து கூவி பாடும் கடற்காக மொன்றிடும் வாத்சல்யம் பூசிய தன் காதலை சொன்ன பகலில் வெள்ளி உருக்கி ஊற்றியது போல் பெருமழை பெய்தது பாலையில் மிதந்து தழுவிய முகில் தூண்டலில் ஆனந்தித்த கடற்காகம் ஏழுலகின் மொழி பொக்கிஷங்களிலிருந்து சுகந்தம் கமழும் சொல்லெடுத்து கூடு கட்டிய கவிதைகளில் மணலெல்லாம் பொன்னாக பெட்ரோல் கிணறுகளில் நன்னீர் ஊற்று சமுத்திரத்தின் துளிகளில் தேன் சுவை தகதகவெனும் சூழலும் சூரிய புஷ்பத்திலிருந்தோ கண்ணொலி தகதகவெனும் சூழலும் சூரிய புஷ்பத்தில் இருந்தோ தன்னொலி அடடாவோ அடடா வேர்வையிலிருந்தும் வீசும் அரேபிய அத்தர்மணம் மேக காக காக மேக காதலுக்கு மொழியுண்டா எனில் மௌனத்தின் அடர்த்தியை அளக்கும் முறை சொல்வீரா மனிதர்கால் காதலுக்கு மொழியுண்டா எனில் மௌனத்தின் நடத்தியை அளக்கும் முறை சொல்வீரா மனிதர்கால் பெரும்பொழுதுகளில் இருபுணல் இறங்கி கடற்படு திரவியங்கள் தேடி சேர்த்து நேசம் பகிர நேரம் பதித்த காதல் காகம் காணல் வரிகள் கொண்டு காவியமேற்றும் எத்தனத்தில் காதலை பூசிய ரமணீய மென்மேக நாயகன் பெயர் கேட்க மறந்த கடல்காக கண்ணத்தில் முத்தம் பதித்து பையக் கலைந்து மறைந்தது மிதந்து தழுவிய மேகம் காதலை பூசிய ரமணீய மென் மேக நாயகன் பெயர் கேட்க மறந்து கடல்காக கண்ணத்தில் முத்தம் பதித்து பையக் கலைந்து மறைந்தது மிதந்து தழுவிய மேகம்